What is up, mga kapot -pot? Mr. Kalakal here, and welcome to the vlog. Alright guys, so this morning, today is the final day, of, or this is the last episode of our Project Excel. So, the bike is gonna be turned over sa ating client, si Sir Levenry. Actually, andito na siya. Pero, kabul ko lang tong vlog na to. Because that bike is gonna be turned over to the owner. So, ayan na siya. Boom! Alright, so, samahan nyo ako sa aming activity in 3, 2, 1... Okay, so nakita niyo yung uh, montage of uh, Project Excel, so there you go. Uh, two weeks in the making, so medyo natagalan lang tayo dito kasi may mga ina inaayos pa tayo mga pagay-pagay. Pero if you want a detailed recap of what we did, panoorin niyo yung mga previous episodes nito ni Project Excel. Si part 1, part 2, and yung part 3 natin. Okay? So without further ado guys, um... Dito na rin kasi si owner or yung client natin, si Sir Levenry. So, ayan na siya. Boom. Sir, tara dito. Tignan mo na. Tabita mo na yung bike mo. Okay, so kanina nakita na niya. So, wala nang initial reaction. Pero, ayan yung si Sir Levenry. And he owns this uh, Keyway Cafe Racer 152. And sir, ano ulit height niyo? 5'4". Uh, 5'4". Okay, so si... 5'3 siya na parang kalahati. Pag nakasapatos... 5-4, okay. So, okay, so the client requested if uh, we can have it customized according to his side. So, ayan. Sir, sukatin mo na. Sampahan mo na yung bike mo. Then, uh, let us know kung anong pakiramdam. Same pa rin ba nun dati? So, though meron siyang illusion na malaki yung bike, pero hindi siya tumaas ng katulad nung sa akin nun, sir. Kaya mo pa, controllable. Yan na yung, ito, eh, mga kapot-pot, ito kasi yung setup na hindi na tayo nagpalit ng suspension na para lang mapababa natin. Dahil sa episode 1, pinakita ko sa inyo na kinat natin yung seats, binawasan natin para hindi masyadong mataas tingnan yung bike. Okay? So, kamo sa pakiramdam, sir? Ha? <laughs> Naaurahan mo na ba yung bike mo? Naaurahan mo eh. Nasisilip ko na siya dun sa vlog. Saka, saka yun sa picture na nasisilip. Mm -hmm. Mas excited ka na sa awa mo. <laughs> well, uh, if you're gonna compare your bike nung unang dala mo dito, anong pa aura niya ngayon? Diba? Ano siya? Ano siya rin, ano? Naabangan, naabangan na yung bike ko. Kasi sooner or later siya yung Ah, anong height ng wife mo, sir? Mas matangkad siya. Okay. Kaya, kaya niya yan. Kaya niya. Uh, kaya pa rin niya yan. Okay. Ikuha ako. Yun. Sige, sir. Stand mo muna, then i-illustrate or demonstrate ko sa'yo ano yung mga ginawa natin dyan. So, sama din natin yung mga kapot-pot natin para pag gusto rin nila magbunong sa kanila, mag-DIY, they will have an idea. Okay, first off, Nagkat tayo ng frame, 4 inches, ay 3 inches pala. Para hindi masyadong... Normally kasi, pag binata, dito ko pinapantay. Andyan. Pero pag ano, medyo lumalab life, yan, hanggang dito ko pinapantay sa sprocket. Yan. So para at least pwede pa magangkas. Usually, pag nakaupo tayo, hanggang dito lang tayo. Eh. Hanggang dito lang tayo. So at least may space pa for the angkas. Okay, so sumunod, yung stock seats mo, sir, 
um, since nagbawas tayo, nagbawas rin tayo dito ng 3 inches sa gitna. At the same time, pinanipis natin. Titingnan mo siya rin yung side profile niya. Ayan. Manipis na. Wala lang akong stock ngayon dito ng keyway. Pero mas manipis to sa ano. Sa sa stock. Tapos para hindi ka rin masyado mangalay since manipis na sir. Medyo dito ako nagpakapal lang foam. So bukod dun, sa frame, yan yung fenders mo. Uh, Nag-cut tayo. Sa bracket sa harap, nag-modify tayo ng bracket para ma-mount pa rin natin, original pa rin tingnan. Then ito, since uh, kinabit pa rin natin yung original mounting points niya para magmukha pa rin stock stop. Yes. Okay. So kaya lang siya tumaas ng ganyan dahil naka-upshift na pataas yung frame mo. Okay. Yeah. Then for your tires, gamit pa rin natin yung stock frames mo. Pero sa harap, we're using 110 Uh, AP-17. So, since it's so, so hollow street enduro, eh, AT series. So, hindi siya katulad, sir, no okay kay na, no? yung mataas, yung profile. Kasi, okay kay is 90 series, eh. So, 110 yung harap, 130 naman yung likod. Sinagad ko na para hindi ka mabitin. Okay, so, tol, kaya pa naman, kaya pa rin naman nung motor, pero next mo, pwedeng upgrade, eh is mag-1648 na tayo. Uh, mamaya, pag drive mo, sir, mapifeel mo yung maghahanap ka ng 1648. Eh. Kung na-drive mo nun si Benny, hanapin mo yung 1648 sa setup na to. Pero ito, magaganda yung setup mo, 1445. Arangkada. Arangkada. Pero pag ano na, uh, pinilit mo na ng sobrang bilis, ato nga lang yung makina. Okay, so, bukod doon, ano pa ba? Yan, yung custom pipe mo. Uh, yung BR bullet pipe natin na uh, as per your request initim natin yan so dun sa episode 2 yung palabas kagabi ma makikita mo kung paano ko ginawa yan so kasi din na ano pa ako nun eh pasensya ako kasi ako kawag ilang oras di, na dinamay ko na rin to dinamay ko na rin tong itimin para lang mabuo yung detalye ng bike okay so you also have your headlight grill and uh, yung signature decals natin na uh, the bike with the three stripes so and yung Moto V badges mo pati dun sa may, pati dun sa may engine okay so makapot po uh, discuss ko lang kay Sir Level D yung ano pa yung mga details ng bike then balikan namin kayo for test drive right ciao okay guys so first start up ni Sir Level D with this bike so let's try to see his reaction So, alam mo naman ha, pagka cold start, medyo ganyan na mo. Sabayan mo ng throttle. Pero try mo muna pindot. Okay. So, yan na rin yung sound check nung BR bullet pipe mo. Diba? Sige, baba mo. Ikot mo na din. So he's gonna try it out. It is a parking. Then let's try to check his reaction. Ang hirap kami tayo nung ano? Pinabahan na natin yun. So, minsan, pag na-experience mo pa yung galing kang primera, okay. lalagay ka sa segunda, biglang maiipit sa neutral. Ayan. So, pag gaganon, balik mo lang ulit sa primera. Masana ko man natin. Kasi, araw ka na sana ako, hindi ka na. Tapos, sir, mapapansin mo, yung clutch mo, hindi na siya ganun kataas. Kasi, yun yung bago nga lining mo, sisirain niya na naman eh, pag sobrang taas nung clutch mo. So, in-adjust natin yan ng, ano, 
sa traffic ang hirap pati. Nahirapan ako ng sobrang taas. So, masanay ka na sir ng uh, tama lang yung clutch. In-adjust ko na yan pero mukhang palitin na yan eh. Oo, oh, ayan, sagad na eh. Anong pa pala yung brake siya mismo? Ito. Ito yung adjuster niya eh. Na-adjust ko na nang in-adjust, wala pa rin. Ano dyan? Pero meron din kayo na itong... Uh, so, uh, Hindi. Adjuster lang ito. Ang palit ka, brake shoe. Ah, balit ako. Oo. Ang kabit mo pang ano? Pang uh, HT3. O kaya RS100. Yun yung kaparehas niya. RS100 yung pinalit ko sa akin, Bolton lang. Hmm. So, yun. Ah, kamusta yung ano niya? Yung pag-drive mo kay Excel. May napansin kang difference sa ano? Yung sa dati? Sa takbo niya. Parang ano eh, parang mas... Mas responsive? responsive hmm. Ang ginawa natin dito, sir, nagtapets tayo. Kasi maluwag na yung tapets mo eh. Eh, tama, 8,000 na yung kilometrahe mo. Hmm. So, maluwag na yung tapets mo. So, dito yun, may na si Jason. Tinanggal niya to eh. Hmm. Okay? So, nagbaba rin, dun sa episode 3, nagbaba rin tayo ng carb. Kasi hindi namin matono ng mahay. So, yun nga, napakadumi. O nga so, po eh. nag-cleaning na rin tayo ng carb para i was overflow din. So, then to, no? Ini-spark plug na rin tayo. Kaya medyo iba na, iba na manapos siya ngayon. Na. Ah, naki, pwede na siya na makipagkulitan sa daan. Kagabi, yung testingan ko, yung Ortigas Ave, paon. Saya. So, yun. Yun, mga kapot-pot, ito yung ating... Uh, uh, recent project with our client, si Project Excel, ang um, dirt tracker setup or tracker setup, whatever you want to call it. So, this is my own interpretation of that setup. Okay? So, siguro yun lang muna mga kapot-pot. Um, uh, may mga didiscuss pa ako kay Sir Levenry and uh, I'll, I'll let him enjoy the bike. So, Sir Levenry, Ano ka? So, kaya mo na si Excel. Then, paalam na tayo sa mga kaputput natin. Ba? Alam mo nga, speechless pa rin ako. Kasi, para pa talaga brat style. Mm. So, brat tracker? Brat tracker siya. So, oh, up pa liyad eh. Nakawa ko yung seat na gusto ko. Same time, yung gulong. Hindi ba? Nagpalaki tayo ng gulong, pero hindi natin pinataas. Yun yung gaan. So, yun. Yan mga kapot -pot. Yan mga kapot -pot. Um, This is how the bike looks like together with Sir Levenly. And I do hope na enjoy nyo rin at nagustuhan nyo. Okay? So, meanwhile guys, I guess it will be a little vlog from here. And once again, this is your boy, Mr. Kalaka. Now signing off. Ciao. Whee! Night everyone. Ride safe palagi. God bless. Peace. Babu.